Non so come per cascare. Oh, mon dio, mon dio, si capelli? Ma non perde. Cazzo. Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Finalmente, no, finalmente un cazzo, finalmente cazzo. Oggi voglio farvi vedere un po' di acquisti che ho fatto proprio ultimissimamente e che mi... Mi ispirano primavera ragazze, primavera perché basta, inverno non ce ne può più, adesso c'è voglia di, di, di primavera, di estate, tra meno di un mese c'è cioè la primavera, quindi mettiamoci in forza e prepariamoci per l'arrivo di questa primavera fantastica. La prima cosina che vi faccio vedere è questa, mm, non è una giacchina, è un, um, una specie di coprispalle forse lo chiamerei così, che ha questa manichina, vedete, fatta con questa specie di volan in questo modo qui ed è appunto un colore molto molto chiaro un, direi un più un rosa cipria insomma anche un pochino più chiaro naturalmente appunto vi copre il giusto sembra molto elegante ed effettivamente lo è ma eh, vi assicuro che messa anche con un paio di jeans e una magliettina sotto molto aderente fa veramente la sua figura perché è molto molto fine, questa è di eh, Contatto, la marca è Contatto e sono riuscita a prenderla in saldi. Un'altra cosina che vi faccio vedere, è molto molto secondo me allegra, carina e poi insomma non è che copre tutto questo, non è che abbia tutta questa copertura insomma, però è, è molto carina ed è questa giacchina qui, questo giro è un rosa un po' più baby ed è a pois bianchi. Uh, viene appunto con una spillina a forma di cuore sul davanti, eccola qui, l'interno praticamente è bianco con i po' rosa, ma non è assolutamente double fast, anche perché poi appunto viene con la zip che, zip che è coperta completamente così, una volta, una volta chiusa, ha appunto questa forma un pochino ovale e la manichina a tre quarti, questa anche l'ho preso, sono riuscita a prenderla con gli ultimi saldi, l'ho pagata, veniva 25, l'ho presa a 10 euro, vi faccio vedere poi invece, eh, no, continuiamo con l'abbigliamento, sì, ho scelto un paio di cose da, da Romwe e vi faccio vedere cosa ho preso, sempre primaverile ragazzi, perché è giusto anche che sia così cioè diciamo che non fa ancora tutto sto caldo anzi oggi vi ho girato un vlog mi sono congelata perché eravamo in bici se è già online ve lo lascio qua su da qualche parte comunque ho preso questo, questa camiciona qui aspettate che così sembra un pigiama questo camicione che praticamente viene più lungo dietro, più corto davanti, è molto molto lungo, è proprio una mega camicia che io mi, vede be mi vedo bene sia con un paio di skinny jeans che uh, neri, è bella, è, è di un tessuto ragazzi, io non me l'aspettavo, è veramente morbida, morbida e, e niente, poi mi piace anche questo azzurro perché non è diciamo quell'azzurro da da autista degli autobus no? non so come spiegarvelo è veramente un bel, un bel azzurro quindi ho preso questa camiciona e poi ho preso una cosa che era diciamo è stato un po' il tormentone dello scorso anno da Zara io ecco adesso rompo il bottone vai Filomena vai spacca tutto non si lava più non so che fare ok facciamo così Dicevo, è stato un po' il tormentone anche dello scorso anno da, da Zara e Company. Io l'avevo presa, non da Zara, era anche diversa perché praticamente veniva con... Ora ve la faccio vedere. Veniva, la mia era smanicata, questa invece è con la manica, anche quella di Zara mi pare fosse quella manichina, non mi ricordo. Poi però è successo che mia mamma per sbaglio voleva togliere una macchia e con la candeggina quando ero in vacanza in campagna ci ha fatto delle macchie bianche e mi sono intossicata. Però fa nulla, quella era proprio di cotone, molto molto fresca, leggera. Questa ha un tessuto bellissimo, adesso ve la faccio vedere. Quindi praticamente mi ero intossicata, il succo della storia è che ci ero rimasta così male che mi ero ripromessa di riacquistarla di quel colore, insomma di quel punto di colore, questa è molto simile e poi non l'ho più trovata perché ormai l'estate era finita e non l'ho più trovata e questa la camiciona Preman <ride> che sembra a tutti una camiciona Preman ma non lo è allora è di questo bel azzurrino questo è proprio un azzurro cielo e viene con il collettino eccolo qua con la mega rouge sul pancione no sulla pancia e poi alla manichina mezza manica ehm, sempre con, con questo volà molto carina perché dietro ragazzi viene con i bottoni 
ora sono alcuni chiusi, alcuni aperti, ma è veramente veramente carina, io ho preso una taglia M, perché avevo paura che la S mi andasse stretta di spalle, insomma, e quindi ho preso la M, questa se non erro dovrebbe esserci anche in altri colori, ragazzi ha un tessuto molto fresco, vorrei vedere la composizione, perché è veramente ancora più bello se possibile di quell'altro, vediamo, sicuramente sarà 100%, 100% poliestere, ma... A me piace, cioè sembra, sembra, ricordo un po' la seta, lo so, è assurdo, ma è così. Io vi lascio il link sia di questo che dell'altra camicia nell'info box. E poi c'è un'altra cosa eh, che ho preso sempre da Romue e questa volta l'ho presa per Megan perché è giusto condividere le mie cose anche con lei. Le ho preso questo magnifico zainettino che in realtà non è da bambina, anche perché, oh uh, ecco dove era la mollettina, se l'era fregata lei... Praticamente io ho dovuto stringere completamente la, la cosa qui, le fibbie, per farglielo andare perché altrimenti andava grande. Lo zainetto è piccolino e ricorda Ninni, vedete? È rosa con il mega, mega fiocco grigio e c'è anche nero con le orecchie, no, nero con le orecchie nere con il fiocco rosso. Quindi volendo, insomma, potete anche prenderlo proprio con i colori di, di Mimi. Io gliel'ho voluto prendere rosa, è in una ecopelle molto molto buona, proprio perché è, è morbidissima. C'è questo filo che devo tagliare, ha ah, sia la taschina davanti e poi c'è la taschina anche sopra. Ma non vi posso far vedere cosa ci ha messo dentro. Se volete facciamo un What's in my bag con Megan, vabbè Megan non la vedrete mai su internet, quindi non succederà, magari la potremo fare con la voce fuori campo. Fatemi sapere, io volevo fare un What's in my bag, potremmo fare appunto un What's in my uh, zaino, uh, zainetto, con Megan e magari vi faccio vedere cosa c'è nel suo zainetto, ma che c'è messo? Brava amore, brava, ho messo una cosa che la napoletana condivido molto se volete facciamo un what's in my bag della mamma un what's in my bag della figlia comunque questo è fatto molto bene ve lo ribadisco è molto molto solido anche le, le fibbie insomma le cuciture sono veramente carine lo sto usando già da un po' di giorni e ci è piaciuto tantissimo ha un vano abbastanza ampio non è enorme ma va bene insomma per lei sicuramente poi torniamo alle cose che ho preso io, ho comprato eh, finalmente il portafogli nuovo che cercavo da tempo, mm, ci sono rimasta malissimo perché io ne volevo uno di Victoria's Secret ma non appena sono iniziati i saldi non c'era più, non l'ho presa a prezzo, a prezzo pieno perché veniva quasi 200 euro e quindi non mi sembrava il caso, ho detto vabbè magari prendo un pochino di sconto se fosse pure il 20% giusto per, sono andata non c'era più, cioè, proprio, ma neanche a prezzo pieno perché l'avrei preso anche a prezzo pieno giuro non c'era più quindi è iniziata la mia ricerca infinita ehm, di portafogli che si è concluso in maniera abbastanza misera nel senso sono contenta di quello che ho preso però quando avete il pallino di un'altra cosa eh, è quella la questione comunque ho preso questo di Mimimo a Firenze questo è il brand l'ho preso appunto in centro in un negozio che è il suo bordello qua dentro Questa è la roba di quando ho fatto il cambio del portafogli, sicuramente, perché ci sta un macello, meno male che non l'ho buttata alla scatola, se me l'ho scordata pure. C'è di tutto, questa, questa ricetta è del 2015, brava, cioè il portafogli è proprio la vita, o il portafogli o la vita, ok, meglio il portafogli. Ve lo faccio vedere, è molto carino ed è ben fatto, devo dire, è questo qui. Il colore, non c'è bisogno che io faccia grandi descrizioni perché tanto l'avreste capito anche da sole, è rosa, eh, rosa, questo è rosa cipria, sì. Dentro però, il rosa di dentro ragazze non mi fa impazzire perché come ve lo faccio vedere, ve lo faccio vedere così, è un rosa un po' più porcellino, cioè non proprio porcellino, un porcellino un po' più chiaro, però un rosa un po' più paraflesciato. 
E non è che mi faceva impazzire. Le copelle a fuori è tipo martellata, è molto molto carina, dentro è liscia, mi piace meno, però insomma va bene così, eh, c'ha diversi spazi e poi la cosa che mi piace di più è che è molto solido, le, le, la zip per esempio si apre benissimo, io ne avevo uno di Carpisa prima che faceva veramente, nel senso mi piaceva molto perché piaceva il colore e tutto, non avevo comprato un altro, forse ce l'ho anche qui, ve lo potrei anche far vedere, non l'ho mai usato perché sta zip per aprirla praticamente dovevate, insomma... Eh, parlo di tutte le lingue del mondo per non dire altre cose questa invece è molto molto fluida dentro viene con un'altra tasca centrale e poi ha tantissimi altri spazi per metterci sia i documenti che le carte e a me piacciono i portafogli molto molto grandi e praticamente um, è un giusto compromesso tra un portadocumenti e un portafogli semplicemente perché in realtà io ne avevo preso un altro da Stradivarius che è ancora imbustato e che vi mostro perché secondo me è carina è della nuova collezione se non avessi trovato questo avrei usato questo, infatti ora ce l'ho entrambi, ma fa niente, lo userò. È questo, che ricorda il mio vecchio in quanto è veramente veramente sottile, vedete? E questo viene praticamente con il vano, con tutte le porta, le porta tessere, insomma, e poi ha questa parte qui, oddio, che è proprio come il mio vecchio, con eh, la, il morsellino, insomma, in realtà anche questo spazio qui, per i, i soldi di carta però effettivamente per tutta la roba che ho io forse un po' piccolino me lo sarei fatto bastare ugualmente eh? mi piaceva tanto anche il colore perché io ho dei colori preferiti tra cui il rosa e alcuni punti di rosa e quindi tra le altre cose visto che non sono riuscita a trovare quello che mi piaceva tantissimo di Tart Secret non volevo spenderci tanto questo qui da Stradivarius lo trovate a 9,95 ed è carino ragazze è anche bello proprio al tatto insomma quest'altro invece di Mimi Moa Mimi Moa eh, l'ho pagato aspettate che ve lo dico nude non c'è il prezzo l'ho pagato 20 euro 20 euro scontato già scontato perché veniva a 40 forse mi hanno detto che è appunto un brand fiorentino che fa anche tante borse belle ne ho viste alcune in negozio ed è, è carino comunque mi piace perché è bomba dentro ci va il mondo io penso di avervi fatto vedere le ultime cosine primaverili, questo inizio di haul primaverile, insomma ce ne saranno sicuramente tante altre, anche perché ho intenzione di risistemare i miei armadi, le mie cabine armadio e lo voglio fare in concomitanza con il cambio di stagione, perché sapete che ho avuto il trasloco eccetera eccetera, eccetera eccetera, ho buttato un po' di roba lì e poco mi sono dedicata insomma a quello che è effettivamente la sistemazione degli armadi. L'avevo fatto all'inizio, poi la vita di tutti i giorni insomma vi fa correre quindi prenderò l'opportunità di fare il cambio di stagione per sistemare anche le cabine armali perché altrimenti non lo farò mai più niente ragazze io vi saluto vi mando un bacio grande se il video vi ha tenuto compagnia lasciatemi un pollicino in su magari vi faccio vedere anche i prossimi acquisti primaverili che farò e se non siete ancora iscritti al canale piacere io sono Filomena c'è il tastino iscriviti qui in basso e così non perderete tutti i prossimi video vlog, haul eccetera eccetera che vi proporrò e propinerò vi mando mille baci grandi ci vediamo al prossimo video ciao